எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்ணுறது யாருனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பெஸ்ட் டிஷ்னரி அண்ட் கூகுள் பிளே அவார்டு வாங்க யூ டிஷ்னரி ஆப் இந்த டிஷ்னரியில முப்பத்தி எட்டு லாங்குவேஜஸ் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து டேப் டு டிரான்ஸ்லேட் அண்ட் வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிற ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பர்டிகுலர் லாங்குவேஜோட ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செட்டிங்ஸ்ல டேப் டு டிரான்ஸ்லேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிட்டா போதும் நமக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது வார்த்தைக்கு மீனிங் தெரியணும்னா ஜஸ்ட் அந்த வேர்டை காப்பி பண்ணா போதும் அந்த வேர்டோட மீனிங் நமக்கு கிடைச்சிடும் இந்த ஆப்ஷனை நம்ம ஆஃப்லைன்லயும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ற லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் மேல கால்ஸ்லயும் கொடுத்திருக்கேன் நீங்களும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஏன்டனா தான் ஏன்டனா அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்டியூசர் அதாவது ஒரு வகையான எனர்ஜியை இன்னொரு வகையான எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் பற்றி தெளிவாக நாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஏன்டனா வந்து மின்காந்த அலைகளை ஒளிபரப்பவும் ஏற்கவும் பயன்படுது இந்த ஏன்டனா வந்து மின்காந்த அலைகளை மின்னலைகளாகவும் மின் அலைகளை மின்காந்த அலைகளாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த ஏன்டனா அப்புறம் டெலிவிஷன்லையும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன்லையும் ஒயர்லெஸ் செல்ஃபோன்ஸ் ரேடார்ஸ் ஸ்பேஸிப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏன்டனா வந்து வெட்ட வெளியிலேயோ தண்ணி கடியிலேயோ நிலத்து கடியிலேயோ அமைக்கப்படுது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏன்டனாவை பற்றி தெளிவான ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சேனல் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சேனலில் அப்டேட்ஸ் உடனே கூட உங்களுக்கு வந்து சேரும்
ரேடார் அப்படிங்கிற சில வகை கருவியில் வந்து ஒரே ஆண்டா டிரான்ஸ்மிட்டராகவும் ரிசீவராகவும் செயல்படுது ஏன்டனாவோட இந்த தன்மை அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ரெசிப்ரோ சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஏன்டனா ரெசிப்ரோ சிட்டி இந்த நீட் ஆஃப் ஏன்டனா அதாவது ஏன்டனாவோட தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்டனா வந்து தேவையான சிக்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணி அதிக அளவு சிக்னல் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு உருவாக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தேவையற்ற சிக்னல் இருந்து தேவையான சிக்னலை பிரித்து வழங்கக்கூடியதாகவும் இது இருக்கணும் ஏன்டனாவோட பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதில் நாலு இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த திசை நோக்கி இருக்குதோ அந்த திசையில் இருக்கக்கூடிய சிக்னல் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து திசை பண்பு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவருக்கு அதிக அளவு சிக்னலை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை ஏன்டனாவோட கெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது திசை பண்பு போகிறது அமையும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வேவ்லென்த் ஏன்டனா வந்து திறமையாக ஏற்கக்கூடிய சிக்னலோட எல்லை வந்து வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ஏன்டனாவோட முழு நீளத்துக்கும் கிடைக்கும் மின்னோட்ட மின்னோட்ட விகிதம் தான் இம்பிடன்ஸ் ரிசீவிங் ஏன்டனாவோட டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இண்டோர் ஏன்டனா அப்புறம் அவுட்டோர் ஏன்டனா அது அப்புறம் ஏரியல் அப்புறம் வெளிப்புற ஏரியல் முற்புற ஏரியல் அப்படிங்கிறது வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அமைக்கப்படக்கூடிய ஏன்டனா இது வந்து வி டைப் ஏரியல் கதவு சட்டை ஏரியல் அதாவது டோர் ஃப்ரேம் முற்புற கட்டை ஏரியல் அதாவது பில்டின் ஏன்டனா இப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற ஏன்டனா வெளிப்புற ஏன்டனாவில் வந்து மூணு இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு துருவ ஏரியல் மடிக்கப்பட்ட இரு துருவ ஏரியல் யாகி ஏரியல் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டை போல் ஏன்டனா டைனா ரெண்டு ரெண்டு துருவங்களையும் இணைக்கக்கூடிய வேலையை இது செய்யுது இந்த ஏன்டனாவால் கிடைக்கக்கூடிய திறன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதாலையும் மின்சார இடையூறுகள் கலப்பதாலையும் இதோட தரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மடிக்கப்பட்ட இரு துருவ ஏரியல் அதாவது ஃபோல்டட் போல் ஏன்டனா இங்கே வந்து கம்பியோட இரு முனைகளும் வளைக்கப்பட்டிருக்கும் இதனால் ரெண்டு மடங்கு அலையோட சக்தியை பெறுது வெகு தொலைவில் இருக்கிறவங்களும் இந்த வகை ஏன்டனாவை பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிரதி வலிப்பு இரு துருவ ஏரியல் அதாவது ரிஃப்ளெக்டர் டைப்போல் ஏன்டனா டெலிவிஷன் டிரான்ஸ்மிட்டரில் இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறவங்க சக்தி வாய்ந்த அலைகளை பெறுறதுக்கு இந்த ஏன்டனா பயன்படுது இதில் வந்து போல்ட்டர் டைப்போலுக்கு இணையாகவும் அதோட சின்ன கம்பி அதுக்கு பின்னாலேயே அமைக்கப்படுது இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிஃப்ளெக்டரை தாக்கின வேவ்ஸ் வந்து காந்த கதிர்களை உண்டாக்கும் இதனால் முதல்ல தாக்கக்கூடிய அலையோட பேஸ் தன்மையும் ரிஃப்ளெக்டர் தாக்கக்கூடிய அலையோட பேஸ் தன்மையும் சமமாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டு அலைகளோட சக்தியை ஒன்றா இணைஞ்சு அதிக சக்தி வாய்ந்த அலையை நம்மளுக்கு கிடைக்க செய்யும் இதுதான் யாகி ஏன்டனா முதல்ல வந்து வேவ்ஸ் வந்து டைரக்டாக தாக்கும் இதில் ஏற்படக்கூடிய மின்காந்த அலைகளை வந்து டை போல தாக்கும் அதே நேரத்தில் டை போல தாக்கக்கூடிய அலைகளோட சக்தியும் இதே அளவில் அமைகிறதால ரெண்டு அலைகளும் இணைஞ்சு சக்தியை ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதே சமயம் ரிஃப்ளெக்டரால் பிரதிபலிக்கக்கூடிய பேஸ் தன்மையும் ஒரே மாதிரி அமைகிறதால ஏன்டனாவோட ஏன்டனாவில் வந்து மும்மடங்கு சக்தி பெறப்பட்டு கடத்தி வழியாக வீட்டுக்குள்ளே உள்ள ஏற்பையோட இணைக்கப்படுது எழுபத்தி அஞ்சு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிறவங்களும் இதை பயன்படுத்தி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் ஏன்டனா அதாவது தட்டு ஏன்டனா தட்டு வடிவ ஏன்டனா வந்து வளைவு ஏன்டனாவிலிருந்து பெறப்பட்டது தான் இது வந்து அதிக கெயினை கொண்டு இது வந்து அதிக கெயினை கொடுக்கக்கூடிய ஏன்டனாவாக இருக்கும் இது வந்து ரேடியோ டெலிவிஷன் தகவல் ஒலிபரப்பு ரேடார் அப்புறம் யூகச்எஃப் எஸ்கச்எஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் பகுதி எல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது ஹென்ரி ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் இதை நிறுவினார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எல்என்பி அதாவது லோ நாய்ஸ் பிளாக் இது வந்து ஒரு குறைஞ்ச இறைச்சல் பகுதி அதாவது குறைஞ்ச இறைச்சல் மாற்றி அல்லது குறைஞ்ச இறைச்சல் கீழ் மாற்றி அப்படின்னு இதை சொல்கிறாங்க இது வந்து செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பில் இது பயன்படுது அதாவது டைபோல் ஏன்டனாவோட செயலை போலவே இதுவும் செய்யுது ஆனால் இருதுரு ஏன்டனாவில் வந்து திசையை தனக்கு தானே தேர்ந்தெடுக்காது ஆனால் இது வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கும் இதில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது அதில் என்னென்ன அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அவுட் புட் எல்என்பி மோனோ பிளாக் ஆர் டூவல் எல்என்பி பாட் அவுட் புட் ஆக்டோ எல்என்பி குவாட்ரோ யூனிட் இந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் ரிசீவர் செயற்கைக்கோள் ஏற்பி ஒரு தரமான செயற்கைக்கோள் ஏற்பி வந்து ஒரே சமயத்தில் ஒரே அளவரிசை மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த சேட்டலைட் ரிசீவரில் தான் நாம் வந்து சினிமா பொழுதுபோக்கு அப்புறம் விளையாட்டுக்கான அளவரிசையை குறிப்பிட்ட தொகுப்பு கட்டணம் கொடுத்து பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து முழு நேர தொடர்புக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம இதில் தான் நம்ம படத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன்டனாவை பற்றி ஒரு தெளிவான பார்வை ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது பற்றி மேலும் தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணுனாலோ இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி